என் குடும்பத்துக்கு இப்ப ரெண்டு ஆபத்து வந்திருக்கு ஒண்ணு அந்த வீட்டு மருமகங்கிற பேர்ல அந்த ஈஸ்வரி ஒண்ணு இன்னொன்னு அந்த வீட்டு மருமகங்கிற பேர்ல பார்த்து போறது நடுவுல தில்லை குடும்பம் சிக்கி சீரழிய போகுது வீட்டுல <laughs> 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 எதிர்த்து <laughs> 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 எங்களை பத்தி நினைச்சு பாரு நம்ம குடும்பத்துக்கிட்ட எவ்வளவு ஏச்சு பேச்சு வாங்கி நானும் மகாவும் எதுக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கணும் எங்களுக்கு என்ன படிப்பறிவு இல்லையா இல்ல பண வசதி இல்லையா சென்னைக்கு போனா எங்களுக்கு என்ன பொழைக்க தெரியாதா இல்லன்னா எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்காதா ஆனா நாங்க எதுக்கு ஷால் நீங்க இருக்கோம் சுத்தி இருக்கிற பகையில இருந்து நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக தானே நம்ம அம்மா எந்த இடத்துலயும் எப்பவும் காயப்பட கூடாதுங்கிறதுக்காக நாங்க ரொம்ப அக்கறையா இருக்கோம் அதனால எங்களுக்கு உதவி பண்ண வேண்டியது உன்னோட கடமை ஷாலினி சரிண்ணா நீ கொஞ்சம் கவனமா அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கோ என்ன நடந்தாலும் உடனே வந்து எங்களுக்கு தகவல் சொல்லு முக்கியமா ஈஸ்வரி அம்பிகா பார்த்திபன் இவங்க மூணு பேரும் உன் கண் பார்வையிலிருந்து விலகவே கூடாது சரி நீ நான் நிச்சயமா பார்த்துக்கிறேன் போயிருக்கேன்னு <laughs> விஜய் மூலமா அந்த அபியா வீட்டுக்கு ஒண்ணு நான் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அது மட்டுமா பல பல ஐடியாக்களை கொடுத்து உன் பாதைய வடிவமைச்சு ஒரு தடங்களுமே இல்லாம அம்பியாவுக்கு இன்னைக்கு நீ புருஷனா இருக்கேன்னா அது காரணம் நான்டா என்ன செய்யறதா இருந்தாலும் ஏட்ட கேட்டுல நீ செஞ்சிருக்கணும் ஆனா நீ தனியா டிராக் ஓட்டிட்டு இருக்க சுயநலம் சுயநலம்டா அதான் வசதி வாய்ப்புல உருவாக்குறதுக்கு வளர்த்தவனே வளர்த்தவனுக்கே வேட்டு வைக்கலான்னு பாக்குறேன் நீ அப்படியெல்லாம் இல்ல நாகராஜ் நீங்க சொன்னதுதான் நான் செஞ்சேன் நான் உங்க பேச்ச என்னைக்குமே மீறினது கிடையாது எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ அப்படின்னு சொன்னேனா அது நாசமா போகும் தாண்டா அர்த்தம் பூ பிடிக்கும் சொன்ன பாத்துட்டியே அந்த அம்பிகா பிடிக்கும் சொன்ன அவ்வளவு நாசம் பண்ணி நாசம் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டியே இப்ப என்ன என்ன பிடிக்கும் சொல்ற என்ன காலி பண்றதுக்கா இல்ல உங்க மேல எனக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்கு நீங்க சொன்னதுதான் நான் செஞ்சேன் என்னத்த என்னத்த நான் செஞ்சு கிழிச்சேன் நான் சொன்னத தில்லை குடும்பத்தை நாசம் பண்றதுக்கு அம்பியா கல்யாணம் பண்ணி தான் நான் சொன்னேன் நானு அவ்வளவு நாசம் பண்ண சொன்னா நானு நாசம் பண்ணிட்டு வந்து நிக்க இது நம்ம பிளான்ல இல்லையே அது ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு நாகராஜ் 
உனே யாரா அம்மியா சொத்த ஊர்ல போய் வேலை பேச சொன்னது அதோட விளைவு என்ன நீ ஒரு அயோக்கிய பைய காசுகாரதா நீ அம்மியா கடத்த தாலி கட்டிருக்கேன்னு எல்லாரும் நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்கல்ல யாரு அம்மியா கிட்ட வந்து சொத்த வாங்க சொன்னது விக்க சொன்னது அது வந்து ஆமா கொஞ்சம் அவசரப்பட்டதே ஏய் நீ அவசரப்படலடா சொத்த வித்துட்டு என்ன ஏமாத்திட்டு ஓடிலாம் பிளான் பண்ணிருக்கடா ஒத்துக்கிட்ட <laughs> நான் சொத்த விற்க முயற்சி பண்ணதுனால தான் ஒரு பெரிய ரகசியமே வெளியே வந்திருக்கு சொத்து அம்பிகா பேர்லயும் இல்ல அந்த பேச்சு பேர்லயும் இல்ல அந்த ஈஸ்வரி பேர்ல இருக்கு சொத்து யார் பேர்ல போச்சு எப்படி போச்சு இப்படி எல்லாம் குறுக்கு சால் ஓட்டாத நீ யாருன்னு முதல்ல யோசி நீ ஒரு கொலகரப்ப இந்த சுண்டு வரல போலீஸ் பக்கம் நான் நீட்டேனு வை உடனே தூக்கி உள்ள வச்சிருவானு பாத்துக்கோ அங்கேயே சமாதி கட்டிடுவானுங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன டபுள் கிராஸ் பண்றீங்களா நாகராஜ் ஏய் நீ என்னடா பண்ணல சொத்தையை மாத்திட்டு ஓட பாத்தே அப்ப நீ டபுள் கிராஸ் ட்ரிபிள் கிராஸ் எல்லாம் பண்ண பாக்கலையா நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு நீ பண்ண கொலைக்கு ஆதாரத்தை தேடி அந்த விஜய் மகா எல்லாருமே தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் ஒரு போன் பண்ணி போலீஸுக்கு சொன்னேன்னு வை உன் கதை என்ன போலீஸ் உன் வீடு தேடி வரும் தான் நகராஜ் சாரி நகராஜ்படாதீங்க <laughs> அவசியம் <laughs> 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 கிடைக்காத <laughs> அதுதான் உனக்கு தண்டனை அம்பிகா மாதிரி முதிர் கண்ணியை கட்டிக்கிட்டு சாவுடா அதுதான் நான் உன் பாவத்துக்கு தண்டனை ஐயோ அவளோட டார்ச்சர் என்னால் தாங்கவே முடியல இனிமே காலம் பூரா எப்படி அவ கூட வாழுவேன் அதுவா நம்ம பிளானு நீதான் தனியாளா கெட்டிக்கார தனமா லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம் பார்த்த இப்ப அனுபவிடா ஏச்சி சொத்துல நாயா பைசா உனக்கு கிடையாது இனிமே அந்த அம்பிகா அவரண்டா உனக்கு ஒரே சொத்து பெரும் சொத்து போனா என்ன அந்த அம்பிகாவோட சேர்த்து வச்சு என்னை இப்படி தண்டிக்காத நாகராஜ் சொத்து இல்லைன்னா அம்பிகா எனக்கு வேண்டாம் அவகிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்து போ இங்க இருந்து போய் நரக தனுகி போ நான் ரொம்ப கோபமா இருக்க கோபம் தள்ளிட்டோம் அப்புறம் வா என்னங்க இன்னும் இந்த அம்பிய காணும் 
என்னங்க <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> எப்படி இது நடந்தது என்ன கேட்டா நாகராஜ் திட்டம் போட்டு என் அம்பிகா வீட்டுக்கு அனுப்பினா அவனுக்கே தெரியாம நான் ஒரு திட்டம் போட்டேன் இப்படி ஆகி போச்சு அம்மா எத்தனையோ பொய்களை சொல்லி உனக்கு பெரிய பெரிய இடத்துல வரன் வருதுன்னு சொல்லி அவங்க நம்ம வலைக்குள்ள கொண்டு வந்தோம் ஒரு வழியா நாம கேட்டதெல்லாம் எழுதி வைக்கிறோம்னு அவங்க சம்மதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ அம்பிகா கழுத்துல தாலி கட்டுவேன்னு ஒத்துக்கிட்ட வாழ்க்கையே <laughs> எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அம்பிகா கருத்த தாலியே கட்டின நாம இதே காரணம் காட்டி தான் அந்த சொத்தை எழுதி வாங்கணும் கரெக்டா அப்போ ஈஸ்வரி தான் எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னா இப்போ அவளே தான் நம்மளை ஏமாத்திருக்கா அப்போ அவ அதை தெரிஞ்சதானே செஞ்சிருக்கா மாமனாரையும் புருஷனையும் கேட்காம எல்லா சொத்தையும் தரேன்னு சொன்னவ எல்லா சொத்தையும் தாம்பேர்லயே வச்சுக்கிட்டு உன்னை மனமேட ஏறி தாலி கட்ட வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கானா மாப்பிள நிச்சயமா அவ நம்மள விட தில்லாலங்கடியாதா இருக்கணும் சரி திரும்ப திரும்ப அதையே பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும்னா இனிமே தாண்டா எல்லாமே பண்ண முடியும் எப்படியும் அம்பிகா இனிமே உன் கூட தானே வாழ்ந்தாகணும் அதாண்டா அவ தான் உன்கிட்ட மயங்கி கிடக்குறல்ல அவதாண்டா நம்மளோட திருப்பு சீட்டு அதனால அவங்க எல்லாரும் இங்க வந்துதான் ஆகணும் நம்ம கால விழுந்துதான் ஆகணும் நீ கவலைப்படாத நீ சொல்றதும் சரிதான்கா ஆனா நான் அந்த ஆங்கிள்ல யோசிக்கல நான் யோசிக்கிறது என்னன்னா நாம ரொம்ப பணம் சொத்துன்னு கலாட்டா பண்ணா அதுக்காக தான் நம்ம அம்பிகாவை கல்யாணம் பண்ணுங்கிறது வெட்ட வெளிச்சமா தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது ஊர் அறிய தாலி கட்டியாச்சு அதனால அவ கூட வாழ முடியாதுன்னு இனிமே சொல்ல முடியாது அதுக்கான வாய்ப்பும் கம்மி நீ என்ன பண்ண போற சொல்லுமா பிள்ளை நாங்க என்ன பண்ணணும் ஏன்னா எப்பவுமே நீ தான் ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுப்ப அதுபடிதான் நாங்க நடப்போம் சோ இப்ப இதுல நீ என்ன பண்ண போறன்னு எங்க கிட்ட முன்னாடியே சொல்லு இத வேற மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் நான் வேற பிளான் வச்சிருக்கேன் தில்ல குடும்பத்தை அலற வைக்கிறேன் காத்திருந்து பாருங்க வேகத்தை விட விவேகந்தான் முக்கியம்
அம்பிகா அம்பிகா எவ்வளவு நேரமா இப்படியே இருப்ப உடம்பு கெடுத்துக்காதம்மா வா முகத்தை கழுவிட்டு வா வந்து இதாவது சாப்பிடு ஆமா இப்ப அது ஒண்ணுதான் குறைச்சலிங்க என் வாழ்க்கையே நாசமாய் கிடக்கீங்க இந்த நிலைமையில நான் சாப்பிட்டு ட்ரெஸ் மாத்தி அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி வாழ்ற நிலைமையில நான் இருக்கேன் எப்படிமா எப்படி குடும்பத்துக்கு வந்த மாப்பிள்ளையை ஏமாத்திருக்கீங்க என் புருஷன் என்னால அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு நின்னுட்டு இருக்காரு என் மேல கோச்சிட்டு இருக்காரு எனக்கு பயமா இருக்கு அவருக்கு நடந்த இந்த அவமானத்துக்கு இனிமே அவர் என்னை ஏத்துப்பாரா என்கிட்ட பேசுவாரா ஐயோ அவர் என் கூட குடும்பம் நடத்துவாரான்னு தெரியலையே உட்கார்ந்துருக்கேன் <laughs> 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 அவகாசம் கூடு அவன் இந்த ஊர் ஏரிய உனக்கு தாலி கட்டி இருக்கான் அதுக்கு இந்த ஊரே சாட்சி அப்படி எல்லாம் உன்னை கைவிட்ட முடியாது இத பாரு அப்படி ஏதாவது அதை மீறி வாளாட்டனா அவன் வண்டவால மொத்தமும் வெளியில வரும் சொத்துக்காக தான் உன் கழுத்துல தாலி கட்டினானு நாங்க நிரூபிக்கிறோம் கல்யாணம் ஆன இரண்டாவது நாளே யாராவது பொண்டாட்டியோட சொத்தை விப்பானானு நாங்க கேட்போம் சொத்துக்காக உன்னை அடிச்சு துரத்திட்டானு நாங்க பஞ்சாயத்தை கூட்றோம் இத பாருமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே சொத்த எழுதி கொடுத்தா தான் தாலி கட்டுவேன்னு சொன்னான் அவனை நம்பி சொத்தெல்லாம் ஓம் பேருக்கு எழுதி கொடுத்தோம் இப்ப ஈஸ்வரி பேர்ல சொத்தெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பார்த்திவன் பேர்ல சந்தேகப்பட்டு தானே ஈஸ்வரி சொத்தெல்லாம் தான் பேர்ல எழுதிக்கிச்சு அப்ப ஈஸ்வரி சொல்றதும் நான் தானம்மா அதானே தாலி கட்டின ரெண்டாவது நாள் ஏதோ தொழில் நஷ்டம் அது இதுன்னு சொத்தையே ஒரு காரணத்தை சொல்லி சொத்தை விற்க பார்க்குறான் நல்ல வேலை ஈஸ்வரியோட புத்திசாலித்தனத்தால் அந்த சொத்தை இன்னும் நம்ம கையை விட்டு போகல யோசிச்சு பாரு இன்னொரு சொத்து உன் பேரில் இருந்திருந்தா அதை விற்று தின்றுப்பா அவன் இதுக்கு தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானா பாரு நீ இந்த மாதிரிலாம் பேசி பிரயோஜனமே இல்லை இது என்னோட வாழ்க்கை கிடையாது <laughs> 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 நடந்துட்டு 
எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் நல்லதானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இவ நீ நல்ல விடோ கெட்ட விடோ உன சகிச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழல அதே மாதிரி நானும் என் புருஷனோட வாழணும் என்ன வாழ விடு ஏய் இப்ப எதுக்கு நீ அவன் கூட கம்பேர் பண்ற நான் அவனு உன்ன அவரு நோ உன்ன மாதிரி வீட்ல மூணு வேளைய உட்கார்ந்து தண்டு சோறு தின்னல நல்ல உழைச்சி பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிச்சு சாப்பிடுறாரு கிழிச்சார் 20 லட்சம் நஷ்டம் பண்ணி கட்டின பொண்டாட்டி சொத்து ரெண்டு நாள்ல மானம் கேட்டு போய் விக்க பாக்குறான் அதுக்கு சொந்த வீட்ல உட்கார்ந்து சுடு சோறு சாப்பிடலாம் தப்பு இல்ல சரி நான் அவர் பொண்டாட்டி நான் அவர் கூட வாழ்ந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அவர் நல்லவரா கெட்டவரானு ஏய் நீ ஓவரா பேசுற அப்புறம் அவன் மேல வரதட்சணை கேஸ்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவேன் Thank you.